नमस्कार मी संतोष चवान आज आप बनना आहोत वचन विचार ही प्रकरण आता हा प्रकरण वचन मजे का प्रकार को अभ्यास करना आहोत सर्वप्रथम बोया य प्रकरण में को मुद्या अभ्यास करना आहोत पैली गोष्ट अपन बनना आहोत मगिल प्रकरण मैं लिंग य प्रकरण मे संग कि विकरण मजे का पुनः ये रिविजन पुनः इत करू नमाज विकरण मजे का हा एक मुद्दा बनना है क्या वचन मजे नेमक का तीसरी गोष्ट अनेक वचन आ एक वचन हे जे दोन प्रकार पड़ता अपन फरक बनना है आता इतने एक वचन पे अनेक वचन दूसरी गोष्ट पुल्लिंगी नमा की अनेक वचन कभी होता स्त्रीलिंगी नमा के अनेक वचन कभी होता है नपुसकलिंगी नमा के अनेक वचन कभी होता है वचना संबंधी विशेष गोषी उदाहरण असा जर प्रश्न आला खालपैकी को नमा के अनेक वचन होते जर पर सामान्य नाम विशेष नाम भावाचक नाम तर तो प्रश्न कसा तैशी संबंधित का विशेष गोष्टी मैं तो एकत्रित के लिए ठीक है सर्वप्रथम बोया नमाचे विकरण मजे का आता नमाच विकरण मजे लिंग वचन विभक्ति या मु नमा रूप जो बदल हो तो नमा विकरण मनत उदाहरणार्थ मुलगा मुलगी बरबर मजे इत लिंग बदल मुलगा मुलगे इत वचन बदल मुलगा मुला इत का लगला अपना विभक्ति प्रत्यय लगला लक्षा टेवा बरबर मे थोड़क का नमाच लिंग बदल वचन बदल विभक्ति का प्रत्यय जामा रूप जो बदल हो तो बदलाला आप मना चे विकरण लक्षा टेवा का मना चे विकरण हाँ सामान्य रूप ही कन्सेप्ट वेगे सामान्य रूप मजे का इत मैं संगत सामान्य रूप मे हे विकरणा का परिणाम होत नहीं उदाहरण मैं मूल मुलाना मूल शब्द का है हतला मूल शब्द मूल है ठीक है हेला कुछ प्रत्यय लगला है ना पन हा मूल शब्दाला ना प्रत्यय लगे मूल शब्दाच जी रूप तैयार उदाहरणार्थ का तैयार मुला ना मे हा ना काड़ला तो ये जे मूल रूप है तो मुला मजे सामान्य रूप यहाँ मना सामान्य रूप मजे का प्रत्यय विरहित शब्दाला सामान्य रूप मना बरबर कि मूल शब्दाला प्रत्यय लगे मूल शब्द जो बदल जाए सामान्य रूप मना सामान्य रूप की इत या प्रकरण नहीं तो वेगे प्रकरण अपन बोया हाँ मूल मुद्याक वचन मजे का अगदी सोपा है अपन एक वस्तुबद्दल बोलू लगलो कि एक वचन आनेक वचनाबल मे अं नाम मानतो ठीक है मजे एक, एक वस्तुबद्दल बोलो तो अपन एक वचन मन तो अनेकबल बोलो तो अपन अनेक वचन मन तो ठीक है मजे थोड़क का व्याख्या का मनती नमाजिक संख्या सुचने का जो एक धर्म है तेला वचन अनत उदाहरण कस आता समझा एखाद पुस्तक है तो ती पुस्तक जर एक आल तरी एक पुस्तक पांच आल तो ती पुस्तक पांच पुस्तकें बरबर मजे अशा प्रकार इत वचन है मजे एक आ एक पेक्षा जास्त थोड़क संख्या सुचने का गुणधर्म है मनु नमाचे वचना के दोन प्रकार पड़ता एक वचन अनेक वचन संस्कृत मधे तीन वचन है एक वचन द्विवचन अनेक वचन द्विवचन लिखा बहुवचन बहुवचन सुधा मंडल है ठीक है आता एक वचन अगर सोप है आता हत का एवडा पाठ करनाजोग का नहीं नमा के रूपा जेव एख वस्तु का बोध हो एक वचन मन तो उदाहरण आता फ्त एक लक्षा दे एक वचन कस ओका फक्त एक मना आनतेपुढ़ नाम ये का बै एक मुलगा बर वाटते हो मुलगा एक गाय एक पाटी एक पुस्तक एक इमारत हाँ का ही बाबतीत का ही नमाच अनेक वचन करता बदल होत नहीं मजे अपन तेला मना चो दोन दोन मुलगे बरबर दोन गाई दोन पाटिया दोन पुस्तकें दोन इमारती मजे एक मंडल तो तुम्हारा एक वचन ये दोन मंडल तो तिथा अनेक वचन ठीक है आता अनेक वचन मजे का नमा रूपा जेव एकपेक्षा अधिक संख्य बोध हो तो अनेक वचन होती अनेक वचनाला बहुवचन अही लोग मनत संस्कृत मधे मैं मगर संगित एक वचन द्विवचन आनेक वचन अन प्रकार ठीक है आता अनेक वचना बाबती मी मगे बोलो कि दोन तीन चार पांच येपेक्षा जास्त जर ना नाम तो अपन अनेक वचन मन तो आता नमा वचन भेदा मु नमा जो जो बदल है तो को प्रकार हो तो पहली गोष नमा जे मूल रूप है बरबर तेज तेचे एक वचन आते 
नामाची अनेक वचनाची रूपे बनवताना मात्र त्या नामांना प्रत्यय लागतात उदाहरणार्थ बघा म्हणजे हे तर दोन प्रकार केलेले आहेत मी मग अशी म्हणल्याप्रमाणे काही नामाचं अनेक वचन करताना त्यामध्ये बदल होतो बहीण बहिणी होतं कोल्हा कोल्हे होतं पण काही नामाची रूपं मात्र एक वचनात ही तीच आहेत आणि अनेक वचनात तीच आहेत एक लाडू दहा लाडू एक उंदीर दहा उंदीर म्हणजे इथं नामाचं अनेक वचन जे रूप आहे ते एकच आहे इथं मात्र वेगवेगळं आहे लक्षात ठेवा ओके मग आपण तीन प्रकारामध्ये जी नियम आहेत ते नियम बघूया हे परीक्षेला जरी प्रकरण खूप सोपं असलं तरी यामध्ये दोन किंवा एक मार्काचा हमखास प्रश्न येतो काही वेळेला पी एस आय एस टी असिस्टंट एक्झामला किंवा राज्यसेवेच्या एक्झामला ते जे प्रश्नाचं स्वरूप आहे ते जरा अवघड असण्याची शक्यता आहे आणि बाकीच्या क्लास थ्री पोस्टसाठी किंवा सध्या टॅक्स असिस्टंट किंवा एक्साईजसाठी सुद्धा खूप अवघड प्रश्न निघतात ठीक आहे मग त्याच्यामध्ये नियमसुद्धा निघतात आता पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी आणि नपुस्कलिंगी यानुसार वचनाचे नियम तयार केले जातात तर पुल्लिंगीचे स्त्रीलिंगीचे आणि नपुसकलिंगीचे असे तीन आपण नियम केले ठीक आहे पहिला पुल्लिंगीचा पहिला नियम बघूया आता हे तर नियम बघा कुत्रा आंबा ससा मुलगा फळा घोडा मळा लांडगा दिवा कोल्हा ठीक आहे ह्याच्या शेवटी काय येतो आ म्हणजे कुत्रा ह्याच्या शेवटी आ येतो आंबा ह्याच्या शेवटी आ येतो म्हणजे आ म्हणजे काय तर तो आ कारांत आहे आणि तो कुत्रा तो आंबा तो ससा तो मुलगा म्हणजे आ कारांत तो काय पुल्लिंग आहे मग आ कारांत पुल्लिंगी नामाचे अनेक वचन काय होतं ए कारांत होतं बघा इथं आज हे झाले कुत्रा कुत्रे आंबा आंबे ससा ससे मुलगा मुलगी फळा फळे घोडा घोडे मळा मळे लांडगा लांडगे दिवा दिवे कोल्हा कोल्हे फक्त लक्षात ठेवायचं आज ए होते ठीक आहे आणि पुल्लिंगे ओळखायला खूप सोपं आहे फक्त एक शब्द ह्यातला लक्षात ठेवा कुठला आपण कुत्रा किंवा आंबा लक्षात ठेवा म्हणजे त्याच्यावरून सगळ्याला लक्षात येतं ठीक आहे दुसरा नियम आहे आता बघा दुसरा नियम काय पुल्लिंगी नामाचं अनेक वचन ज्यावेळी केलं जातं बघा त्यावेळी दुसरा नियम काय आ कारांताशिवाय बघा आ कारांताशिवाय म्हणजे जिथं आ कारांत येत नाही त्यावेळी सर्व पुल्लिंगी नामाची रुपे आहे अशी राहतात म्हणजे त्यामध्ये बदल होत नाही उदाहरणार्थ बघा आता आ कारांत आहे काय हा अ कारांत शेवटी अ आहे देवचं देवच ठीक आहे शत्रू शत्रू उंदीर उंदीरच लाडू लाडू कवी कवीच कागद कागदच तेली तेली चिंकू चिकू गहू गहू रुमाल रुमाल मध मध बैल बैल म्हणजे ठीक आहे आ कारांत पुल्लिंग आलं तर त्याचं ए कारांत होते आणि आ सोडून दुसरं कोणतंही आलं ठीक आहे तर त्याचं काहीही रूप बदलत नाही ठीक आहे म्हणजे हे दोन नियम लक्षात ठेवा पुल्लिंगीच्या बाबतीत आज हे होते आणि आ सोडून इतर आलं तर त्याच्यामध्ये बदल होत नाही स्त्रीलिंगी नामाचे अनेक वचने आता स्त्रीलिंगी कसं ओळखायचं ती माहिती आहे तुम्हाला ती वेळ ती सून ती बहीण ती म्हैस ती वीट ती माळ ती विहीर ती पाल ठीक आहे आता यामध्ये जर आपण आता इथं स्त्रीलिंगी नामाचे अनेक वचने बघूया आता स्त्रीलिंगी नामामध्ये जरा आपण जर बघितलं तर स्त्रीलिंगी नामामध्ये ती वेळ ती सून ती बहीण ठीक आहे म्हणजे ही ओळखता येते तर ह्याचं काय होते इथं अ शेवटी आहे बघा प्रत्येक ह्याच्यात शेवटी आहे म्हणजे अ कारांत आहे बरोबर इथं शेवटी अ अ अ ठीक आहे आता अ कारांताचं इथं काय झाले वेळचं वेळी बरोबर सॉरी वेळचं वेळा सूनचं सुना बहीणचं बहिणी म्हैसचं म्हशी वीटचं विटा माळचं माळा विहीरचं विहिरी पालचं पाली आता इथं काहींच्या बाबतीत ई झाले ठीक आहे काहींच्या बाबतीत आ झाले म्हणजे थोडक्यात काय काही अकारांत स्त्रीलिंगी नामाचे अनेक वचन आकारांत होते आकारांत कोण कोणते वेळवेळा सुनसुना ठीक आहे वीट विटा आणि माळ माळा तर काही चे ई कारांत होते म्हणजे बहीण बहिणी म्हैस म्हशी विहीर विहिरी पाल पाली ठीक आहे आता य नंतर समजा ई आलं म्हणजे गाय उदाहरणार्थ ठीक आहे आता गायला प्रत्येक मला लावायचा गायी ठीक आहे तर त्या यचा सुद्धा लोप होतो म्हणजे डायरेक्ट गायी घेतो आपण म्हणजे य जर आलं तर डायरेक्ट गाय गायी सोय सोय इथं आहे बघा ओके जर तुम्हाला असा प्रश्न आला गायीचं अनेक वचन सांगा तर तुम्ही गायी असली नापेक्षित 
सोयीच अनेक वचन सांगा तर तिथं सोयी असं लिहिणं अपेक्षित आहे ठीक आहे कारण ते य काय होतं लुप्त होतं पुढचा प्रकार बघूया स्त्रीलिंगी नामातलाच दुसरा नियम आहे आता हे सगळे आकारांत आहेत ठीक आहे आणि स्त्रीलिंगी आहेत आकारांत स्त्रीलिंगी तत्सम नामांचे अनेक वचन एकवचनासारखेच असते म्हणजे याचे अनेक वचन आणि एकवचनात काही भर पडत नाही उदाहरणार्थ भाषा भाषा सभा सभा दिशा दिशा विद्या विद्या पूजा पूजा व्याख्या व्याख्या आज्ञा आज्ञा माया माया तुम्हाला एक महत्वाचा एक गोष्ट सांगायची वचन या शब्दाचा लक्षात ठेवा वचन या शब्दाचा जर तुम्हाला लॉंग फॉर्म विचारला वच अधिक अन लक्षात ठेवा काय निर्णय ठेवायचं वच अधिक अन आता ज्याप्रमाणे एखाद्या परीक्षेत लिंग म्हणजे टिंबटिंब होय त्यावेळी त्या परीक्षेत त्याचं उत्तर आलं तर खून तसंच वचन म्हणजे जर आलं वचन म्हणजे टिंबटिंब होय हां ठीक आहे एक वचन किंवा अनेक वचन त्याचे प्रकार झाले किंवा त्याची व्याख्या एक दर्शवतं किंवा अनेक दर्शवतं त्याच्यावरून ते व्याख्या तयार झाल्या पण वचन म्हणजे जर सहसा विचारला प्रश्न तर वचन म्हणजे बोलणे लक्षात ठेवा काय बोलणे ठीक आहे हित आपला नियम आकारांत स्त्रीलिंगी तत्सम नामाचे अनेक वचन एकवचनासारखेच असते पुढचं इथं आता जर तुम्ही बघितलं तर ते ई कारांत सगळं आले बरोबर नदी स्त्री काठी लेखणी बी बाटली भाकरी सुरी जरी ई कारांत आलं असलं तर त्याचं अनेक वचन होताना हे स्त्रीलिंग आहे ठीक आहे तर नदीचं नद्या म्हणजे या कारांत झालं स्त्रीचं स्त्रिया काठीचं काठ्या लेखणीचं लेखण्या बीचं बिया बाटलीचं बाटल्या भाकरीचं भाकऱ्या आता हे हा शब्द खूप महत्वाचा आहे भाकरीचं भाकऱ्या सुरीचं सुऱ्या ठीक आहे फक्त इथं अपवाद आहे देवीचं देव्या होत नाही देवीच राहणार दासी दासी दृष्टी दृष्ट्या नाही होत लेणी लेण्या नाही होत लेणीच राहणार म्हणजे तात्पर्य काय ई कारांत नामाचे पण कसल्या स्त्रीलिंगी नामाचे अनेक वचन होताना ही अकारांत होते पुढं पुन्हा स्त्रीलिंगी नामाचंच अनेक वचन आहे स्त्रीलिंगी नामाच्या बाबतीत हा चौथा नियम आहे इथं बघा शेवटी आले ऊ सगळ्यात काय आले ऊ ऊ कारांत स्त्रीलिंगी नामाचे अनेक वचन होता आणि ते वा कारांत होतं ठीक आहे म्हणजे इथं वा 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 आले बघा उदाहरण बघा सासू सासवा पिसू पिसवा ऊ वा जाऊ जावा जळू जळवा फक्त याला अपवाद काय वाळू वाळवा होत नाही वस्तू वस्तुवा होत नाही बाजू बाजवा होत नाही म्हणजे वाळू वाळूच एक वचनात पण वाळूच अनेक वचनात पण वाळू वस्तू एक वचनात पण वस्तू अनेक वचनात पण वस्तू बाजू पण सेम ठीक आहे म्हणजे या प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला येण्याची शक्यता असू शकते पाचवा जो महत्वाचा नियम आहे आता इथं मगाशी मी सांगितलेलाच हा नियम झाला आहे आकारांत स्त्रीलिंगी तत्सम नामाचे तत्सम म्हणजे काय तर तत्सम म्हणजे संस्कृतमधून जशीच्या तशी आलेले ठीक आहे स्त्रीलिंगी नामाच्या बाबतीत हा पाचवा नियम जरा बघा पाचव्या नियमाच्या बाबतीत लक्षात ठेवा आता बायको बायको हा शब्द आहे तो आहे ओ कारांत आहे बरोबर ओ कारांत आहे ठीक आहे त्याचं अनेक वचन काय होतं बायका म्हणजे तो आ कारांत होतो म्हणजे प्रचारात असलेल्या ओकारांत स्त्रीलिंगी शब्द बायको असून त्याचे अनेक वचन बायका होते म्हणजे थोडक्यात काय ओ कारांतचं काय होतं या कारांत म्हणजे एक शब्द दिलाय आणि पैच पया लक्षात ठेवा पैच काय पया त्यामधून जर नियम करायचा असेल तर ए किंवा अय शेवटी आले लक्षात ठेवा इथं अय आले ए किंवा अय जर स्त्रीलिंगी शब्दाचं रूप असेल तर त्याच्या नंतर ते काय होतं तर ते या कारांत होतं काय कारांत होतं या कारणात होतो पै पया म्हणजे थोडक्यात असं ठीक आहे आता पै म्हणजे काय जर विचारलं तर पै हे एक पूर्वी एक जुने नाणे होत त्याच्यावरून ते पै पया प्रचलित पडले ठीक आहे यानंतर बघू आपण नपुस्कलिंगी नाम नपुस्कलिंगीचं लक्षात ठेवा ते घर ते माणूस सॉरी इथं माणूस नाही आता माणूस तो माणूस ते शेत ते फुल ते दार ते घड्याळ नियम काय आहे अकारांत नपुस्कली नामाचे अनेक वचन एकारांत होते बरोबर आहे घर घरे ठीक आहे घरचं काय होणार घरे फुल फुले होतील दार दारे होतील शेत शेते होतील आता हे तर माणूस ठीक आहे माणूस माणसे ते माणूस असा या अर्थी घ्यायचा आहे तो माणूस नाही ते माणूस घ्यायचा आहे बरोबर आहे माणूस माणसे घड्याळ ते घड्याळ ते घड्याळ आहे बरोबर म्हणजे थोडक्यात काय अकारांत होतं एकारांत झालं नपुस्कलिंगीचा हा त्यानंतर नपुस्कलिंगीचा पुढचा नियम मोती मोते आता हिथं जरा बघा मिरी मिरे शेवटी ई कारांत आहे ई कॅरांतचं काय झालं तर त्याचा अनेक वचन होताना ए कारांत झाले इथं पण ये झाले इथं पण ये झाले फक्त ये लागतो इथं लक्षात मोती मोते आणि मिरी मिरे हे लक्षात ठेवा पण त्याला अपवाद आहे काही मात्र ई कारांत नपुस्कलिंगी आहे त्याचे अनेक वचन तेच राहते उदाहरणार्थ पाणी पाणीच म्हणजे एक पाणी दोन पाणी इथं दही दहीच राहणार लोणी लोणीच राहणार म्हणजे थोडक्यात काय अनेक वचन काय होते तेच राहते 
आता नपुसकलिंगी नावाच्या अनेक वचनाच्या बाबतीत उ कारांत जर आला उ तर त्याचं काय होतं तर उ कारांतचं ए कारांत होतं आणि काही बाबतीत तो कदाचित वे कारांतसुद्धा होऊ शकतो सांगतो हे ऊ आहे शेवटी पाखरू म्हणलं ते पाखरू आहे बरोबर ते पाखरू पाखरे हे तर पाखरे झालं ऊचं काय आलं ए झालं गळू गळवे आता गळूचं इथं ऊ होतं इथं वे झालं थोडक्यात काय काहीच्या बाबतीत वे कारांत होतं पिलू पिले ए कारांत झालं लिंबू लिंबे वासरू वासरे वा आसू आसवे इथं वे कारांत म्हणजे वे कारांत कधी होतं आसू गळू गळवे आणि आसू आसवे लक्षात ठेवा गळू आणि आसू हे वे कारांत होते अदरवाईज सगळं ए कारांत होते लक्षात ठेवा ठीक आहे पुढचा काही नपुस्कलिंगीच्या बाबतीत जर ए कारांत नपुस्कलिंगी नाम असेल तर त्याचं अनेक वचन होताना ई कारांत होतं उदाहरणार्थ केळे ते केळे ती केळी बरोबर एक केळे चार केळी म्हणजे असं कुत्रे कुत्री होईल खेडे खेडी होईल ना गाणे गाणी मडके मडकी रताळे रताळे होईल नियम आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतो ए कारांत नपुस्कलिंगी आहे का बघ्या ते केळे ते कुत्रे ते खेडे ते गाणे ते मडके ते रताळे बरोबर आहे आणि क्वचन त्याचं ई कारांत झाले का इथे ई कारांत आहे कुत्री ई कारांत आहे खेडी गाणी मडकी रताळी बरोबर म्हणजे थोडक्यात काय की ए कारांतचं ई कारांत झालं फक्त अपवाद काय सोनं रुपये आता इथं सोने म्हणा ते सोने ते सोने ते सोनेच राहणार रुपये रुपयेच राहणार तांबे तांबे शिशे शिशेच म्हणजे थोडक्यात ते वचनाप्रमाणेच राहतात ठीक आहे वचनासंबंधी विशिष्ट अशा गोष्टी पहिला एक गोष्ट किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट अशी सांगता येईल की आ कारांत आणि अय कारांत लक्षात ठेवा आ कारांत आणि अय कारांत आणि ओ कारांत ठीक आहे या प्रकारची नपुसकलिंगी नामे मराठीत अस्तित्वात नाही म्हणजे आ ए ओ असंच म्हणा आयो 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 असं लक्षात ठेवा कसं लक्षात ठेवा आ ए ओ आ अय ओ ओके म्हणजे ह्याचे नपुसकलिंगी अस्तित्वात नाही म्हणजे कुठलंच नाम अस्तित्वात नाही ठीक आहे दुसरं एक वैशिष्ट्य सांगता येतील की नामाच्या तीन प्रकारापैकी फक्त न फक्त सामान्य नामाचं अनेक वचन होतं बरोबर मग कुणाचं होत नाही विशेष नामाचं भावाचक नामाचं होत नाही विशेष नामाचं का होत नाही आता समजा संतोष नाव आहे ती एकाच व्यक्तीचं नाव आहे त्यामुळे त्याचं अनेक वचन होत नाही भावचक नामांना पण ते गुंधर्माला दिलेलं नाव असल्यामुळे गुंधर्म हे सर्वत्र एकच असतात म्हणजे हवेत गारवा आहे ठीक आहे तुम्ही पाटील की करताय तो एकच गुंधर्म आहे असं काय पाटील क्या होत नाही गारवा म्हणजे थोडक्यात लुच्चेगिरी फसवेगिरी हे सगळे एक एकाचंच बोध होतो त्यामुळे भावाचने पण एकवचने म्हणजे तुम्हाला तीन प्रश्न जर आले सामान्य नामाचे अनेक वचन होते भावाचक नामाचे अनेक वचन होते आणि तिसरं विशेष नामाचे अनेक वचन होते चुकीबरोबरला जर आलं तर ते खूप खूप महत्त्वाचं आहे थोडक्यात लक्षात ठेवा सामान्य नामाचे अनेक वचन होत ओ सॉरी होतं विशेष नाम व भावाचक नामाचे अनेक वचन होत नाही ठीक आहे आदरार्थी अनेक वचन किंवा आदरार्थी भाव वच बहुवचन कशाला म्हणायचं आता कधी कधी काय होतं आप एक व्यक्ती असते पण त्या व्यक्तीला आदर दाखवण्यासाठी आपण काय करतो त्या व्यक्तीला अनेक वचनी प्रयोग करतो बरोबर म्हणजे उदाहरणार्थ गुरुजी आत्ताच शाळेत आत्ताच आले बरोबर आता गुरुजी आला पाहिजे होता एक वचनी असेल तर पण आपण त्यांना आदरार्थी बोलण्यासाठी ते आले असं म्हणतो म्हणून हे जे आहे हे वाक्य आहे तर ते आदरार्थी अनेक वचन किंवा आदरार्थी बहुवचन या प्रकारात मोडतं मुख्यमंत्री शाळेस भेट देणार आहेत आता आ समिती भेट देणार आहे मुख्यमंत्री सा शाळेस भेट देणार आहे ठीक आहे आहेत म्हणजे काय इथं अनेक वचन केले आता इथं जर समितीतली सतारधा माणसं असतील तर ते शाळेला भेट देणार आहेत आणि एकच माणूस देणार असेल तर तो भेट देणार आहे आहेत का आलं तर इथं मुख्यमंत्र्याबद्दल गुरुजीबद्दल आदर दाखवण्यासाठी इथं काय केलं जातं आदरार्थी अनेक वचन किंवा आदरार्थी बहुवचन असे म्हणलं जातं त्याला ठीक आहे आता असा आदर दाखवण्यासाठी बरेच असे प्रत्यय आहेत उदाहरणार्थ राव म्हणजे विलास राव बरोबर विलास जी बरोबर पंत विलास पंत विलास साहेब म्हणजे आदरार्थी दाखवण्यासाठी हे वापरलेलं आहे ठीक आहे म लेडीच्या बाबतीत जर विचार केला किंवा स्त्रियांच्या बाबतीत ताराबाई बाई ताराताई बरोबर तारामाई तारा आई म्हणजे तारा काकू म्हणजे हे आदार आदरार्थी दाखवण्यासाठी म्हणजे थोडक्यात काय काय वापरलं जातं बाई ताई आई माई काकू आणि इकडं काय रावजी पंत साहेब या प्रकारची म्हणजे थोडक्यात काय 
प्रत्यय शब्दाला लागल्यामुळे तो आदर व्यक्त केला जातो म्हणजेच काय आदरार्थी अनेक वचन म्हणजे काय आणि आदरार्थी बहुवचन किंवा आदरार्थी बहुवचन म्हणजे काय की आदर दाखवण्यासाठी आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल अनेक वचने प्रयोग करतो त्याला आदरार्थी अनेक वचन म्हणून ठीक आहे काही नामे नेहमी अनेक वचने आढळतात आता ही जी नामे ही पाठच केली पाहिजेत डोहाळी कांजिन्या क्लेश हाल रोमांच शहारे बरोबर ठीक आहे म्हणजे आता तुम्हाला इथे लक्षात ठेवण्यासाठी डोहाळे कांजिन्या आल्यामुळे एखाद्याला डोहाळे आले एखाद्याला कांजिन्या झाला क्लेश झाला हाल झाला रोमांच झाला आणि शहारे आले असं लक्षात ठेवा ते कायम कशात आहेत अनेक वचनमध्ये आहेत लक्षात ठेवा कशात अनेक वचनमध्ये ठीक आहे आता वचनासंबंधी काही विशिष्ट गोष्टीमध्ये पुढले एक वैशिष्ट्य हे खूप महत्त्वाचं आहे जर एखादा समूह असेल आता इथं बघा जोडप त्रिकूट आठवडा पंचक डझन शत सहस्त्र लक्ष कोटी तर हे शब्द असे आहेत की त्यामध्ये जरी अनेक वचनाचा बोध झाला असला तरी त्याचा एक गट आपण मानायचा आहे आणि ते एक वचने मानायचं आहे ठीक आहे आता एक नवरा बायकोच समजा जोडप आहे तर ते अनेक वचन का एक वचन तर ते एक वचन पण दोन जोडपी असा जर प्रश्न आला दोन जोडपी फोटो काढण्यास उभे आहेत तर हिथं ते अनेक वचन होईल नाहीतर ते बहुवचनच होईल आता दोन आठवडे म्हटलं तर अनेक वचन पण आठवडा म्हटलं तर एक वचन तीन पंचक मग ठीक आहे ते अनेक वचन दहा डझन अनेक वचन पण नुसतं डझन असेल तर एक वचन ठीक आहे दहा सहस्त्र अनेक वचन पण नुसतं सहस्त्र असेल तर एक वचन ठीक आहे त्याचं ढीग रास समिती मंडळ सैन्य वगैरे समूहात शब्दातील समूह हा एकच मानला जात असल्यामुळे ती एकवचने वापरतात म्हणजे समूह असू दे किंवा एखादा गट असू दे त्याला आपण एकवचनच म्हणायचं पण दहा ढीग म्हणलं तर मग तर अनेक वचन येणार दहा रास दहा समित्या दहा मंडळ तर ते आपल्याला कशामध्ये येणार तर ते अनेक वचनामध्ये येणार ठीक आहे अधिक सलगी किंवा जवळची सलगी दाखवायची असेल तर त्या बाबतीत आपण एक वचन वापरायचं आहे उदाहरणार्थ दादा शाळेतून आत्ता आला इथं आला याचा अर्थ त्याला थोडाफार आदर दिलेला आहे बरोबर आणि सलगी किंवा जवळीक दाखवायची असल्यामुळे मोठ्या व्यक्तीबाबत एक वचन वापरतात मग दादा शाळेतून आत्ता आला वहिनी उद्या येणार आहे बाबा गावाला गेला सलगी दाखवण्यासाठी इथं काय दाखवले एक वचन दाखवले ठीक आहे वचनासंबंधी अजून काही विशिष्ट गोष्टी असतील तर विपुलता दाखवण्यासाठी लक्षात ठेवा विपुलता दाखवण्यासाठी काही शब्दांचे एक वचन वापरतात यंदा खूप आंबा पिकला खूप म्हणजे काय आता खूप आंबा पिकला म्हणजे तुम्हाला अनेक वचन म्हणायचं नाही खूप म्हणजे ह्याच्या बाबतीत खूप म्हणजे ह्या चौकटीत एवढा जो आंबा बसेल तो म्हणजे खूप आंबा पिकला म्हणजे ह्याला आपण एक गट मांडला म्हणून एक वचन खूप पैसा आला म्हणजे हे गट आहे तो एक वचन आहे एक वचन आणि यंदा पंढरपुरात एक लाख माणूस जमली त्याला सुद्धा एक वचनच म्हणायचं म्हणजे हे तर डायरेक्ट वाक्य येतं त्यामुळे काय एवढी काळजी करायचं काम नाही म्हणजे अशा प्रकारचं हे वचन नावाचं जे प्रकरण आहे त्या प्रकरणामध्ये बऱ्याच गोष्टी आपल्याला अभ्यास येतील या न याच्याच बरोबर आपल्याला हेही सांगता येईल की सर्वनाम आणि विशेषण ही नामाचं अनेक वचन बघितलं आपण सर्वनाम आणि विशेषणाचं सुद्धा अनेक वचन होतं उदाहरणार्थ मी सांगतो मी त्याला आम्ही म्हणतो आपण बरोबर तू तुम्ही तो ते म्हणजे याचं अनेक वचन होतं ठीक आहे आणि थोडक्यात काय विशेषणाचं पण अनेक वचन होतं शहाणा शहाणे चांगला चांगले बरोबर पांढरे पांढरी म्हणजे थोडक्यात काय नामाचं सर्वनामाचं विशेषणाचं अनेक वचन होतं ते पुढे जसं जसं प्रकरण आपण घेईल तसं तसं आपण त्याचा अभ्यास करू ठीक आहे जे आपण काय काय बघितलं ते जरा एकदा रिव्हिजन करूया ठीक आहे बऱ्याच गोष्टी यामध्ये आपण पाहिल्या पहिलं बघितलं नामाचे विक्रण म्हणजे काय ठीक आहे विक्रण म्हणजे काय लिंग वि वचन विभक्ती यामुळे नामात बदल होतो दुसरं बघितलं वचन म्हणजे काय वचन म्हणजे काय एक वचने म्हणजे एकाबद्दल बोलला तर एक वचने अनेकाबद्दल बोलला तर अनेक वचने संस्कृतमध्ये तीन वचन आहेत लक्षात ठेवा इथं एक वचन म्हणजे काय नामाच्या रूपावरून एका वस्तूचा बोध झाला तर त्याला एक वचन म्हणायचं अनेक वचन म्हणजे काय एकापेक्षा अधिक संख्येचा बोध झाला तर अनेक वचन म्हणा नामात रूपात काही एक वचनाने अनेक वचन वेगवेगळ्या शकतात एक वचन बहीण अनेक वचन बहिणी बदल झाला आहे पण काहीच्या बाबतीत एक वचनाने अनेक वचन एकाच एकच असू शकतं पुल्लिंगी नामामध्ये एक नेम सांगितला आज ए होतं म्हणजे कुत्राचं कुत्रे इथं कुत्रा कुत्रे लक्षात ठेवा प्रत्येक ह्याच्यातलं एकच शब्द पाठ करा कुत्रा कुत्रे बास त्यावरून आपण लगेच नियम तयार करा आज ए होते आणि कुत्रा पुल्लिंग आहे ओळख आहे ते ह्यामध्ये फक्त उंदीर लक्षात ठेवा ठीक आहे उंदीर उंदीरच बरोबर म्हणजे ह्याचं काय आ कारांत सोडून जर पुल्लिंग नाम आलं तर ते दोन्ही वचनात सारखं असतं इथं फक्त वेळच लक्षात ठेवा 
बरोबर पहिल्या याच्यात कुत्रा लक्षात ठेवलं दुसऱ्यात उंदीर लक्षात ठेवलं तिसऱ्यात आपण वेळ वेळ वेळा म्हणजे हिथं आणि बहीण वेळ आणि बहीण हे दोन शब्द लक्षात ठेवा म्हणजे ह्याच्यावरून आपल्याला जाता येतं की अ कारांतच आ क होते आणि बहीणमध्ये अ कारांतच ई कारांत होते थोडक्यात काय स्त्रीलिंगी नामाज इथं फक्त भाषा लक्षात ठेवा भाषावरून आता ती भाषा भाषाचं भाषाच राहते म्हणजे असं लक्षात येते की स्त्रीलिंगी आकारांतचं रूपांतर अनेक वचनात होतं आणि ती एकसारखंच आहे ठीक आहे इथं नदी लक्षात ठेवा ई कारांत असेल तर त्याचा अनेक वचन होताना या कारांत होते लक्षात ठेवा ठीक आहे पुढं उ कारांत असेल तर इथं सासू लक्षात ठेवा बहीण मगाशी लक्षात ठेवलं ह्याच्यामध्ये काय काय लक्षात ठेवा वेळ बहीण सॉरी वेळ भाषा नदी हां इथं सासू लक्षात ठेवा सासूचं उ कारांत श्रीलंकेचं काय होणार वा सासू सासवा पिसू पिसवा उ उवा ठीक आहे आता हे झालंच आपल्याला बायकोचं फक्त एक लक्षात ठेवा बायका पैचं पाया लक्षात ठेवा ठीक आहे नपुसलिंगीच्या बाबतीत अचं काय होतं ए कारांत घर लक्षात ठेवा इथं फक्त एक एक शब्द प्रत्येक नियमातला लक्षात ठेवा त्याच्यावरून आपल्याला लिंग ओळखता येतं त्याच्यानुसार आपल्याला त्याचं काय होतं ते आपल्याला माहीत असते फक्त ते त्याचं कशाचं कशात होते म्हणजे अचं ए कारांत होते कारण हल्ली हा प्रश्न जास्त विचारतात ठीक आहे मोती मोते आणि मिरी मिरी हे लक्षात ठेवा आणि ई कारांत नपुसलिंगाचं अनेक वचन होत नाही पाणी पाणीच राहते लोणी लोणीच राहते दही दहीच राहते ठीक आहे उ कारांतच ए कारांत होते म्हणजे पाखरू पाखरे केळे केळी पुन्हा ते ए कारांतच ई कारांत होते ते काही जास्त गडबड करू नका आ ऐ ओ कारांत नपुसलिंगी नामे मराठीत अस्तित्वात नाहीत पुढं तीन प्रकारापैकी सामान्य नामाचंच तेवढं अनेक वचन होते भावचे विशेष नामाचं अनेक वचन होत नाही आदरार्थी अनेक वचन आदरार्थी बहुवचन दाखवण्यासाठी सलिगी दाखवण्यासाठी थोडक्यात काय म्हणजे त्या व्यक्तीबद्दल आदर दाखवण्यासाठी अनेक वचनी प्रयोग करतो गुरुजी शाळेत आत्ताच आली किंवा रावजी पंत साहेब ताई आका माय ह्या प्रकारचे प्रत्ये काही नामे अनेक वचनी चाडतात डोहाळे कांजिण्या क्लेश हाल रोमांच शहारे पुढं जे समूहवाचक शब्द आहेत किंवा अनेक वचनी किंवा एका गट एक गट गट जे आहेत ते गट एक वचनातच असतात पण त्याच्या अगोदर जर दोन तीन चार पाच संख्यावाचक शब्द आला तर ते अनेक वचन ठरतात वचनासंबंधी पुढला एक वैशिष्ट्य सांगता येईल की सलगी दाखवण्या दाखवायची असेल तर एक वचन वापरतात दादा शाळेतून आत्ता झाला वहिनी उद्या येणार आहे बाबा गावाला गेला विपुल दाखवण्यासाठी आपण एक वचन वापरतात हे सोडून मी आणि काय सांगितलं ते हे सोडून सांगितलं की मी सामान्य सॉरी एक वचन आणि अनेक वचन अनेक वचन नामाचं होतं हे ह्या प्रकरणात बघितलं ते सर्व नामाचं पण होतं आणि ते विशेष नामाचं पण होतं लक्षात आलं धन्यवाद